بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارا پہلا چیپٹر چل رہا ہے اور وہ پہلے چیپٹر کا دوسرا سیکشن فلو چارٹ وہ ہم نے پورا کر لیا ہے اور اس کے بعد ہمارا جو تیسرا سیکشن ہے الگوریتھم اس کو ہم آج بقاعدہ آغاز کریں گے تو آئیے ہم اس سیکشن کا آغاز کرتے ہیں الگوریتھم الگوریتھم کا جو لفظی مطلب ہوتا ہے وہ ہوتا ہے حساب و شمار اگر ہم کمپیوٹر سائنس کی بات کریں تو الگوریتھم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایسا طریقہ کار جس سے آپ کسی بھی مسئلے کو حل کر سکتے ہیں آپ کو لگ رہا ہوگا کہ یہ چیز ہم نے فلو چارٹ کے حساب سے بھی دیکھی تھی فلو چارٹ اور الگوریتھم میں بہت زیادہ فرق ہوتا ہے فلو چارٹ اور الگوریتھم کے فرق کو سمجھنے کے لیے ہم ایک دو ایگزامپلس کا سہارا لیتے ہیں پہلی ایگزامپل ہم آپ کے ساتھ کچھ اس طرح سے ڈسکس کرتے ہیں کہ آپ نے کہیں پہ جانا ہے اور آپ کو اس رستے کا پتہ نہیں ہے تو اس کا ایک طریقہ کار تو یہ ہے کہ آپ کو ایک تصویری خاکہ بنا کے دے دیا جائے کہ فلان جگہ سے ہو کے فلان جگہ اور فلان جگہ سے ہو کے فلان جگہ آپ نے جانا ہے اور اس تصویری خاکے کو ہم کمپیوٹر کی زبان میں فلو چارٹ بولتے ہیں اب اس جگہ پر جانے کا دوسرا طریقہ کار یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کو الفاظی طور پر لکھ کے دے دیا جائے کہ آپ نے اس اس جگہ سے ہو کر فلاں جگہ پہنچنا ہے یہ جو آپ کو الفاظی طور پر لکھ کے دیا جا رہا ہے یا ایسی ایک زبان میں لکھ کے دیا جا رہا ہے جس کو آپ سمجھ سکتے ہیں ایک طرح کا الگوریتھم ہے جو آپ کو تصویری خاکہ بنا کے دیا گیا تھا اگر اس میں کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو ہو سکتا ہے آپ کو وہ سارا فلو چارٹ یا یہ وہ سارا جو گرافکل ریپرزنٹیشن تھی وہ آپ کو ہو سکتا ہے کہ سارے نہیں بنانے پڑ جائے لیکن الگوریتھم کے لحاظ سے یہ بات ایسے نہیں ہوگی بلکہ آپ اس میں دو لائنوں کے درمیان میں بھی کوئی چیز لکھ سکتے ہیں بات کرنے کا مطلب یہ تھا کہ اگر آپ فلو چارٹ میں کوئی غلطی کر جاتے ہیں تو اس کو آپ کو اوور کم کرنے کے لیے آپ کو ہو سکتا ہے کہ فلو چارٹ سارا دوبارہ بنانا پڑے لیکن الگوریتھم کے کیس میں آپ کسی بھی مسئلے کے میں اگر غلطی کر گئے ہیں اس کو سولوشن بتانے میں تو آپ اس کو آسانی سے تبدیل کر سکیں دوسری مثال الگوریتھمس اور فلو چارٹ کے فرق کو سمجھنے کے لیے یہ ہے آپ کا ایک دوست ہے وہ ایک مووی کو دیکھتا ہے اور وہ آپ کو بتاتا ہے کہ مووی جو تھی وہ اس طرح سے تھی اس طرح سے تھی یا اس طرح سے وہ آپ کو نا وہ بتاتا ہے آپ دیکھیں اس نے جو مووی دیکھی ہے وہ اس نے سمجھ لیں کہ آپ اس نے فلو چارٹ کی شکل میں دیکھی ہے تصویری شکل میں دیکھی ہے لیکن آپ کو وہ آ کے تصویری شکل میں نہیں بلکہ الفاظی طور پر بتا رہا ہے یہ جو آپ کو الفاظی طور پر گائڈ کیا جا رہا ہے یہ بتایا جا رہا ہے یہ اصل میں الگوریتھم ہی ہے الگوریتھم کا مطالعہ کرنا کمپیوٹر کے بہت ہی بنیادی مراحل میں شامل ہے اس حصہ میں الگوریتھمس کا جو کنسیپٹس ہیں یا اس کے جو خیالات ہیں وہ ہم تفصیل سے بیان کریں گے سب سے پہلے ہم اس کی ڈیفینیشن دیکھ لیتے ہیں اس کی تعریف الگوریتھم کی ڈیفینیشن جو ہے وہ کیا ہوتی ہے الگوریتھم مراحل کا ایک مجموعہ ہوتا ہے کسی بھی پرابلم کو حل کرنے کے لیے یا کسی بھی مسئلے کو حل کرنے کے لیے یہ عام زبان میں یا فطرتی زبان میں لکھا جاتا ہے یا دوسرے لفظوں میں سمجھ لیں کہ ایسی زبان میں لکھا جاتا ہے جس کو کوئی بھی سمجھ سکتا ہے تاکہ انسان اس کو آسانی سے سمجھ سکیں پر مثال کے طور پر آپ نے ایک مسئلہ حل کرنا ہے جس میں آپ نے چائے بنانا ہے تو ہم درجہ ذیل سٹیپس کو فالو کر سکتے ہیں سب سے پہلی بات کیا ہے کہ سٹارٹ آپ نے لینا ہے ایک کیٹل لینی ہے یا کتیلی لینی ہے اور اس کے بعد سٹیپس یہ ہے ہمارے پاس اس میں آپ نے پانی ڈالنا ہے اور اس کیٹل کو آپ نے آگ پہ رکھ دینا ہے اور اس میں آپ نے چینی اور دودھ ملا دینا ہے جب تک یہ بوائل نہیں ہو جاتی تب تک انتظار کریں اور کیٹل کو فائر سے جو ہے وہ ریموو کر لیں یا اسے ہٹا لیں اینڈ اور اس کے بعد آپ کا جو الگوریتھم ہے وہ مکمل ہو جائے گا اس میں کئی مسائل ایسے ہوتے ہیں جو ہم کمپیوٹر کی مدد سے حل کر سکتے ہیں اس مقصد کے لیے سب سے پہلے آپ کو ایک الگوریتھم بنانا ہوتا ہے اس مسئلے کے لیے پھر آپ نے اس الگوریتھم کو ٹرانسلیٹ کر دینا ہے یا تبدیل کر دینا ہے ہدایات کے ایک مجموعے میں کمپیوٹر کے لیے یہاں پر ہمیں وہ یہ بات بتا رہا ہے کہ آپ نے کوئی بھی ایک پرابلم کو حل کرنا ہے تو سب سے پہلے آپ نے اس کا ایک الگوریتھم بنانا ہے اور جب آپ سے اس کا ایک الگوریتھم بنا لیں گے تو اس کے بعد پھر آپ نے اس الگوریتھم کو ہدایات جو کمپیوٹر کو دینی ہے اس میں آپ نے اس کو تبدیل کرنا ہے مطلب اس کی پھر آپ نے باقاعدہ پروگرامنگ کرنی ہے الگوریتھم جو ہے وہ ان پٹ لیتا ہے پروسیسنگ یا عمل ہونے کے بعد اور پھر کچھ آؤٹ پٹ بناتا ہے جس طرح سے فگر 1.6 پوائنٹ سکس میں دکھایا گیا ہے آپ کو پتا ہے کہ یہ جو الگوریتھم کا ورڈ تھا یہ سب سے پہلا یہ جو ورڈ بولا گیا تھا وہ ایک مسلمان سائنسٹسٹ تھا اس کا نام تھا محمد بن مسل
जो साइंटिस्ट था इसको फादर ऑफ एल्गोरिदम भी बोलते हैं आज का हमारा टॉपिक यहीं तक था इन नेक्स्ट वीडियो में हम अगले टॉपिक को कवर करने की कोशिश करेंगे अपना ख्याल रखिएगा इजाज़त दीजिए अल्लाह हाफिज़